assalamu alaikum dear students welcome to introduction to bioinformatics class this is our uh, lab session 5 first of all we will look into the recap what we have done previously we have selected protein sequences for designing vaccine uh, like uh, jo uh, protein sequences ko humne uh, jo hum basically uh, vaccine design kare uske liye jo humne protein sequences ko select karna tha aur uh, उनकी उन लाइक uh, like, हमने उनको सिलेक्शन के स्पेस में करना है ठीक है हमने इनको सिलेक्ट कर लिया दिस इज ऑन सम बेस लाइक जो इन आवर केस सार्स को भी तो उसकी उसके केस uh, में हमने प्रोटीन सिलेक्शन प्रोटीन सिक्वेंसेस का सिलेक्शन किया ठीक है जिसमें था लाइक नंबर वन वाज सरफेस डाइक्रो प्रोटीन दैन नंबर टू वाज मै ब्रेन डाइक्रो प्रोटीन एंड इन साइड देर इज आर एन ए वी हैव गॉट the operating frames of our ORF1 AB and ORF1 ORF3 A proteins so we have in protein sequences the selection earlier after that uh, how we did uh, the CTL epitope prediction to net CTL server we uh, have net CTL server per jo iski prediction curly is it as a may is still a bit opera I'm a is I e D B M H C क्लास टू मॉड्यूल को यूज़ करते हुए हमने एस टी एल एपिटॉप्स की प्रोडिक्शन की आफ्टर प्रोडिक्टिंग सी टी एल एपिटॉप वी हैव चेक एंड क्वालिफाई सच पेप्टाइड सीक्वेंसेज सी टी एल एपिटॉप्स एंड एस टी एल एपिटॉप्स ऑन दीज पैरामीटर्स राइट हेयर इट इज़ अन एंटी जेनोसिटी वी हैव चेक टॉक्सिक सिटी वी हैव चेक वी हैव टेक अ नॉन टॉक्सिक एंड डिस्कार्डेड एंड रिमूव टॉक्सिक्स peptides is it as we have immunogenicity check key then we have check allergenicity we need non allergen not uh, allergens is it as a ifn gamma inducing hai jahan par hum iski wo wale peptide sequences ka selection karte hain jahan par positive uh, selection kiya jata hai peptide sequence ka usme jo result aata hai basically positive and negative mein hame batate hain jisme जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारी नीड है वो हमारी पॉजिटिव पेप्टाइड सीक्वेंसेस की जो एफ आई एफ एन गैमा इंड्यूसिंग पेप्टाइड सीक्वेंसेस होते हैं ठीक है ओके तो ये था रिकैप इन दिस लेक्चर व्हाट वी विल डू टुडे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वैक्सीन सीक्वेंस अब जबकि हमने जो है सी टी एल एपीटॉप्स की भी प्रडिक्शन एंड सेलेक्शन कर लिया ऑन फ्यू पैरामीटर्स ऑन द बेस ऑफ फ्यू पैरामीटर्स इसी तरह से हमने सी टी एल एपीटॉप्स का सिलेक्शन कर लिया एस टी एल एपीटॉप्स का सिलेक्शन कर लिया आफ्टर दैट सेलेक्शन वट वी विल डू वी कंस्ट्रक्ट अ वैक्सीन आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दैट वैक्सीन वी विल चेक द चेक इट अगेन ऑन दीज थ्री पैरामीटर्स एंटीजेनोसी ऑफ अ वैक्सीन एंटी जेनोसिटी ऑफ वैक्सीन हम वैक्सीन वैक्सीजन सर्वर पर चेक करेंगे कि हमारा जो वैक्सीन सिक्वेंस है इज़ दैट एंटीजेनिक और नॉट इसी तरह से हम अलर्ट टॉप सर्वर विल चेक द अलर्ट जेनोसिटी ऑफ वैक्सीन हम चेक करेंगे आवर वैक्सीन सिक्वेंस मस्ट बी नॉन अलर्जन ठीक है इसके बाद हम फिजिक केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रॉड पैरम टूल जो कि एक्सपेजी सर्वर uh, का uh, एक मॉड्यूल uh, है जहाँ पे हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे दीज आर सम ऑफ द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज नंबर वन इज मॉलिकुलर वेट इट मस्ट बी इन बिटवीन थर्टी किलो डेल्टन टू सेवेंटी किलो डेल्टन ठीक है एंड आफ्टर दैट वी विल चेक द थ्रेटिकल पी आई विच मस्ट बी ग्रेटर देन सेवन और इसकी हाफ लाइफ इन एक लाइफ मस्ट बी टेन ग्रेटर दैन टेन आवर्स इसी तरह से इंस्टेबिलिटी इंडेक्स है विच मस्ट बी लेस दैन फोर्टी और एलिफेटिक इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर दैन सेवेंटी फिर ग्रेवी है विच इज़ द ग्रैंड एवरेज ऑफ उसमें हमारे पास हाइड्रोपैथिसिटी है जो कि माइनस टू से टू की रेंज में होता है और लेस दैन ज़ीरो होगा तो दैट मीन्स इट इज़ अ हाइड्रोफिलिंग मीन्स दैट जो वैक्सीन सीक्वेंस है उसका इंटरेक्शन वाटर के साथ है और अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो दैट मीन्स वी कैन लेबल दैट आवर सीक्वेंस इज द हाइड्रोफोबिक ठीक है हाइड्रोफोबिक दैट मीन्स के हमारे सीक्वेंस का हमारी वैक्सीन का जो 
इंट्रेक्शन है विच मस्ट नॉट बी दाइक इट इज़ नॉट विच मस्ट नॉट हैव द इंट्रेक्शन विद द वाटर तो सबसे पहले हम अपनी वैक्सीन सीक्रोस का कंस्ट्रक्शन करेंगे ये सब स्टेप्स परफॉर्म करने से पहले तो हम देखते हैं कि वैक्सीन सीक्रोस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ओके यहाँ पे वैक्सीन विल बी कंस्ट्रक्टेड मैनुअली हम मैनुअली इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारे पास जो सिलेक्शन था सी टी एल एंड एस टी एल एपीटॉप्स का वो बेस्ट सिलेक्शन हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में और अब हमने ज्वाइन कैसे करना है सी टी एल एपीटॉप्स को हम ए ए वाई लिंकर के साथ ज्वाइन करेंगे इसी तरह से एस टी एल एपीटॉप्स को हम ज्वाइन करेंगे जी पी जी पी जी लिंकर के साथ आफ्टर दैट देर इज़ एन एड यू एन पैप्टाइड सीक्वेंस विल बी यूज इन दीज विद दीज टू सी टी एल एंड एशियल एपीटॉप्स ठीक है इसका यूज करने का पर्पज़ ये है कि इट इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है बेसिकली जो हमारा पर्पज़ है वैक्सीन बनाने का तो उसका पर्पज़ ही है कि हम इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं या उसको इम्यूनाइज कर रहे होते हैं ठीक है तो यहाँ पर एन एजेंट विल बी लिंक टू द वैक्सीन यूजिंग ई ए के लिंकर्स ई ट्रिपल ए के लिंकर्स ठीक है तो ये हमारे पास तीन तरह के पेप्टाइड सिक्वेंसेज होंगे जिनको हम ज्वाइन करेंगे विद दीज लिंकर्स तो सब अब ज़रा हम एडजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम सीटल और एशियल एपीटॉप्स के बारे में तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हमें अब पता चल गया कि सीटल और एशियल एपीटॉप्स क्या होते हैं तो एडजन के बारे में अब आप डिस्कस कर लेते हैं कि एडजन क्या होता है वट इज़ एडजन एडजेंट इज़ अ बेसिकली एन एडजेंट इज़ अ फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल एजेंट ठीक है और दैट इम्प्रूव द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अक्सिन ठीक है इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो कैंसर ट्रीटमेंट होती है उसमें भी कुछ एडजेंट ड्रग्स दी जाती हैं जो कि सेकेंडरी ट्यूमर्स जो होते हैं उनको किल कर रहे होते हैं ठीक है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तो यहाँ पर भी जो एडजेंट होता है यहाँ पर हमारा मतलब जो वायरस का केस है उसमें जो इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बेस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिस वजह से जो वायरस है वो कॉजिंग नहीं होता तो हमारा uh, अगर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इम्प्रूव होगी बूस्ट अप हो जाएगी तो वायरस कॉजिंग uh, नहीं रहेगा तो इसलिए हम एडजेंट को यूज़ कर रहे हैं एडजेंट्स में भी एडिड टू वैक्सीन टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज एंड लॉन्गर लास्टिंग इम्यूनिटी मीन्स डैट के हमें मतलब इसका अफेक्ट लॉन्गर लास्टिंग हो गया यानी कि बस कुछ टाइम के लिए वो वर्क करेगा बट समाइम इट विल मिलाई किस तरह से नहीं होगा ठीक है दस मिनिमाइजिंग द डोज ऑफ एंटीजन नीडेड और जो भी uh, हम डोजेज ले रहे होते हैं एज अ ड्रग एंटीजेंस को तो उसको मिनिमाइज कर सकता है एडजन ठीक है तो इस बेस पर हम जो है एडजन को यूज़ कर रहे हैं देर इज़ एन पेपर विच इन विच वी विल गेट टू नो दिस एडजन पेप्टाइड सिक्वेंस कि ये एक मेमिलियन बीटा पेप्टाइड सिक्वेंस जो डिफेंसिन है मेमिलियन बीटा डिफेंसिन इन इस पेपर में इन्होंने इसको यूज़ किया था फॉर अगेंस्ट द एच आई वी वायरस ठीक है तो एच आई वी वायरस है तो हमारा जो सार्स को भी चुका केस है वो भी वायरस है तो यहाँ पर इन्होंने एच आई वी वन के लिए पेप्टाइड लिया था बीटा डिफेंसिन बीटा डिफेंसिन मेमिलियन बीटा डिफेंस तो इसने क्या किया था मार्टी इंक्रीज द एंटीबॉडी पीक ठीक है इसने जो है इट हैज़ इंक्रीज द इम्यून रिस्पॉन्स फॉर लॉन्गर टाइम ठीक है इसका जो टाइटल था दिस इज द पेपर टाइटल नेजल डिलीवरी ऑफ पी एल जी माइक्रो पार्टिकल इनकेप्सुलेटेड डिफेंस इन पेप्टाइड एजेंटेड इन्होंने इसको यूज़ किया जी पी फोर वन एंटीजन विच कन्फर्स स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिक इम्यूनो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेन एच आई वी वायरस तो हम इसको यूज़ करेंगे फॉर द सार्स कोविड टू वायरस राइट तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडजन वाई वी आर यूजिंग एडजेंट ओके दिस इज़ ऑल अबाउट एडजन अच्छा अब ये हमारा ग्राफिकल डिस्प्ले है 
epitopes, uh, CTL epitopes and HTL epitopes and this H1 will be linked together while having these linkers EAAK linkers, AAY linker and GPGPG linker ठीक है अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं कि हम जो है वैक्सीन कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ठीक है here is the file in which we have pasted all the CTL and HTL epitopes in an order सबसे पहले तो ORF1 AB हमने इसको select किया था this is its gene bank ID and this is the CTL epitopes for ORF1 AB and these are the HTL epitopes for the protein sequence of ORF1 AB ठीक है इसी तरह से हमारे पास ORF3 A प्रोटीन सीक्वेंस था वहाँ सीफूड मार्केट होने वाले से जो हमारा सिलेक्शन था जीन बैंक इसकी ये आईडी है एंड दिस इज़ द सीटीएल एपिटॉप्स एंड दिस आर द एचटीएल एपिटॉप्स फॉर द ORF3 A नेक्स्ट वी हाँ वी गोट द मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट्स जीन बैंक आईडी इज़ दिस एंड दिस इज़ द सीटीएल एपिट epitopes for the membrane glycoprotein in the same way this is the last and the least one is surface glycoprotein this is the gene bank id and this is the ctl epitopes and these are the htl epitopes so now we will uh, paste all these ctl and htl epitopes in an order in this same given order okay uh, Right now we will select each CTL epitopes for all the protein sequences in an order of ORF1, AB, ORF3, A and then uh, membrane glycoprotein and then surface glycoprotein. In this order we will select uh, and copy the sequences in the next file or in the new file. These are the CTL epitopes. This is for membrane glycoprotein. And this is the surface glycoprotein. And okay, now we will select for HTL epitopes. This is for ORF1 AB HTL epitopes. This is for ORF3 A ORF3 A protein. And this is for membrane glycoprotein HTL epitopes and the last one is HTL epitopes for surface or spike glycoprotein okay now we have all of these CTL epitopes for ORF1 A 3A uh, ORF3 A membrane glycoprotein and surface uh, glycoprotein in of all these are the CTL epitopes. In the same way, these are the HTL epitopes for um, ORF, uh, ORF1 AB polyprotein and then ORF3 A and then membrane glycoprotein and then the surface glycoprotein. In this order, we will paste our uh, peptide sequences and uh, there we have talked about adjuvant. Uh, adjuvant um, Mammalian beta defensin. We will use this one and paste it at the top of CTL epitopes. Now, here it is the peptide sequence of uh, adjuvant mammalian beta defensin. This is the CTL, this is these are the HTL epitopes. Now, we are going to link together our sequence in this way like we will join it with a a y linker 
okay we will copy it and paste it in front of all the all this peptide sequences you have to do it very carefully okay this is the last peptide sequence of the ctl apoptose we will leave it uh, and uh, we will uh, link with the g uh, g p g p and g okay why because uh, we, because we are connecting uh, the this ctl with the htl so our last peptide sequence will be with this uh, sequence okay i have already done uh, all these uh, uh, linkers in the in our in my next um, in my next uh, like uh, uh, file okay this is the mammalian beta defensin and we we have pasted uh, the linker of eaak linker for uh, beta defense in we will remove all the all these things uh, like uh, if I can do it at uh, here so that you can understand it ok these are the cetyl epitopes you have a many uh, GPGP linker use kya hai because we are connecting to the uh, next uh, HTL epitopes so HTL epitopes ke liye humne GPGP linker use kya hai aur uh, yaha par humne AAY linker use kya for HTL epitopes aur EAAK linker use kya hai humne adjuvant ke liye yani ke mammalian beta defensin thik hai hum ab sari spaces ko remove karenge aur uh, apne uh, vaccine sequence to construct hai. this is the manual method of the vaccine sequence construction ok if you uh, remove karte, uh, spaces remove karte, but ek bhi letter remove karte te, that means you have removed one amino acid from the sequence and it might will be wrong so you have to be very careful while removing all these spaces लास्ट वाले पेप्टाइड सीक्वेंस के सामने आपने जो है जीपीजीपी लिंक का यूज नहीं करना बिकॉज़ दिस इज द लास्ट पेप्टाइड सीक्वेंस ऑफ द आवर सीक्वेंस यहां पर भी हम स्पेसेस को रिमूव करेंगे ओके वी डू इट Parsley. Join all the this long peptide sequence I have removed it. Okay, now it become a one long chain of a protein sequences, and this is our final uh, constructed our uh, vaccine sequence. Now we will use it for the further steps what we will do it uh, you can see these are the 367 amino acids, amino acids uh, in our vaccine
sequence okay now we will check the antigenic probability on this uh, server vaccine server we will use the threshold 0.4 we have selected virus submit the result in the same way in the same in the same way we will uh, like use the allergenic server here is the result you can see that this is probable antigenic so this is quite good for our vaccine designing so this vaccine sequence construct to it is best as an antigenic now we will check the allergenic allergenicity it is probable non-allergen okay this is our requirement requirement like non-allergen so this is passes through all the parameters now we will check the physiochemical properties of the vaccine compute parameters we are checking this uh, physiochemical properties on the uh, prod param tool and this is our peptide sequence and its positions are here then okay these are the number of amino acids 367 this is 39,000 uh, molecular weight at, okay 39 means that 39 kilo dal dalton okay so we have talked about here that our physiochemical properties hai, wo, is according to this 39 means that it, it is good like it uh, it comes under the under this range 30 to 70 okay this is the pi which must be greater than 7 it passes this parameter this is the amino acid composition and uh, negatively charged residues are 16 and positively charged residues are 36 okay these are the atom composition this is the formula total number of atoms in it or uh, estimated half-life in E. coli it must be greater than 10 hours or indexable uh, in instability index we have a 33 percent 33.9 something uh, and like this classifies a protein as stable okay this is the alpha alpha alphatic and this is the aliphatic index uh, uh, ability that is uh, must be uh, greater than 70 and this is 75 percent and grand average of hydropathicity which i have talked about like minus 2 or 2k range mein hona or uh, this is 0 0.05 so we have talked about it k agar 0 se greater hai to that is hydrophobic like it's ka water interaction nahi hai lekin agar less than 0 hai to it's hydrophilic hai to ye water ke interaction ke bare mein hai ki water ka interaction hai nahi hai aur water ka interaction hai in hydrophilic uh, situation so this is all about uh, the physiochemical properties we have discussed so far or uh, this is the graphical view of uh, ctl epitopes and htl epitopes adjoint here and uh, these are the all uh, four protein sequences in the same way for htl epitopes and we have joined these linkers after constructing we have checked our uh, sequence through these three uh, web servers, Vexigen server, LATOP uh, server, and Port Param 2. Okay, so I hope you will get all the uh, strategies and uh, steps for constructing the vaccine. And next lab session will be prediction of secondary structure of a vaccine sequence in which we will uh, identify the uh, calculation and graphical view of our vaccine sequence and we know that uh, uh, we will get to know what is coils beta sheets and helix in secondary structure in like next labs next lab 
okay this is the secondary structure chains of amino acid peptide sequences uh, or okay this is the amino acid ab jab uh, amino acid peptide chain banti hai and peptide chain ke baad so this is the uh, protein sequence jo for uh, jo ek 3d image create karta hai thank you